हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है एक होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेनियम मेटालिकम तो सेलेनियम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन की आज फुल जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथिक में आप इसके सिम्टम सुनेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि किस बहुत सारी जगह इसको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि सेलेनियम एक एलिमेंट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अपनी बॉडी के लिए एज अ सप्लीमेंट भी इसको यूज़ किया जाता है सेलेनियम को क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी कई सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं तो उसी मेडिसिन की आपको जो है सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है होम्योपैथिक में और किन किन सिम्टम्स में ऐड करती है तो आज मैं पहले आपको वही बताती हूँ कहाँ कहाँ ये बॉडी में ऐड करती है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके फिजिकल सिम्टम्स कि फिजिकली पेशेंट कैसे दिखाई देता है सेलेनियम मेडिसिन का सेकेंडली फिर मैं बताऊंगी आपको सेलेनियम मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स कैसे होते हैं देन फिर उसके बाद इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते है वो है सेक्सुअल सिम्टम्स तो सेक्सुअली वीकनेस भी बहुत ज्यादा देखी जाती है जिसकी वजह से इंपोर्टेंसी में भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है देन इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन होती है और इसकी इसी के बेस पे दी जाती है कॉन्स्टिपेशन में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है यूरिनरी सिम्टम्स में भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है कुछ थ्रोट इन्फेक्शन भी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ हेयर फॉल में भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है तो इन सारी चीज़ों की डिटेल मैं आपको दूंगी ही इसके साथ ही इसकी मॉडलिटी बताऊँगी और क्यों होता है किस रीज़न की वजह से ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं वो भी एलिमेंट्स भी बताऊंगी और इसके साथ ही लास्ट में आपको इसकी डोजेज और पोटेंसी के बारे में जानकारी दूंगी तो आज इन सभी के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोज के लाइव लेने के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो आइए जानते हैं सबसे पहले फिजिकली पेशेंट कैसा दिखाई देता है सेलेनियम मेडिसिन का तो फिजिकली अगर उसको देखे पेशेंट को फिजिकली मेकअप देखे पेशेंट का तो बहुत ही कमजोर वीक होता है वीकनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन क्योंकि होती है वीकनेस चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो चाहे वो सेक्सुअली वीकनेस हो यहाँ तीनों में ये बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है तो फिजिकली भी पेशेंट बहुत ही ज्यादा वीक दिखाई देता है कमजोर दिखाई देता है दुबला पतला होता है हाथ पैर उसके सूखे हुए दिखाई देते हैं सूखे भी रहते हैं साथ ही साथ ड्राइनेस मतलब स्किन में भी ड्राइनेस दिखाई देती है एक्सेप्ट आपके फेस पे तो फेस में जो है थोड़ा सा ऑयली चिपचिपा सा होता है फेस लेकिन पूरे हाथ पैर एक्सट्रीमिटीज जो होती है बहुत ही वीक कमजोर होती हैं तो कमजोर क्यों होता है कई बार किसी डिजीज के बाद में अगर आपको बहुत लंबे समय तक टाइफाइड फीवर चला है कोई डिजीज चली है जिसके बाद पेशेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर वीक हो जाता है इस वजह से फिजिकली बहुत ही कमजोर दिखाई देता है इसके साथ ही साथ कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है फिजिकली वीकनेस के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप के हमेशा सेक्सुअली थॉट्स आना है इसको मिस्टिवेशन करना जिसकी वजह से भी बहुत ही ज्यादा फिजिकली वीक दिखाई देता है देन इसके अलावा जो है फिजिकली इसमें देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन मैंने बात की हुई थी तो कॉन्स्टिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो यहां पर जो है जैसे मैंने बताया कि ड्राइनेस देखी जाती है तो ड्राइनेस इसका मुंह भी बहुत सूखेगा इसको सूखी खांसी भी आएगी साथ ही साथ इसके हार्ड मोशन भी बहुत ज्यादा होगा ये सिम्टम्स हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रायोनिया मेडिसिन से तो ब्रायोनिया मेडिसिन में भी टाइप के सिम्टम्स देखे जाते हैं ड्राइनेस देखी जाती है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में माउथ सूखा हुआ होता है एंटेस्टाइनल ड्राइनेस की वजह से स्टूल बहुत सूखा हुआ हार्ड आता है लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है आगे के इंपोर्टेंसी सिम्टम्स से तो अगर इंपोर्टेंसी सिम्टम्स बाकी दिखाई दे रहे हैं मेंटल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर ब्रायोनिया की जगह सेलेनियम मेडिसिन प्रिस्क्राइब दी जाती है और ब्रायोनिया कब दी जाती है उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं लेकिन कंपेयर किया जा सकता है यहाँ पर तो कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ही हार्ड होता है हार्ड स्टूल होता है हार्ड इतना ज्यादा लॉन्ग और बड़ा स्टूल होता है कि पास करने में इसको बहुत ही डिफिकल्टीज होती है बहुत ही प्रेशर देना पड़ता है प्रेशर देने के कई बार ऐसा होता है कि वहां पर उसको मैकेनिकली भी एड करके उसको स्टूल को निकालना पड़ जाता है इतना ज्यादा हार्डनेस हो जाती है स्टूल में तो ये सिम्टम्स देखे जाते हैं कई बार मैकेनिकली जो है रिमूव करना सिलेनियम के अलावा जो है साइलिशिया में भी देखा जाता है थोजा मेडिसिन में भी देखा जाता है लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं इसके इंपोर्टेंसी सिम्टम्स अगर आपको साथ में मिल रहे हैं और मेंटल सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो वहाँ पर सिलेनियम मेडिसिन ही बहुत इफेक्टिव होगी जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकती है 
अब मैं बात करूं इसके यूरिनरी सिम्टम्स में तो यूरिनरी सिम्टम्स में जो है यहाँ पर इन वॉलेंट्री यूरिनेशन है मतलब कि यूरिन अपने आप छूट जाना बैठता है पेशेंट अगर लेटा रहता है कई बार यूरिन अपने आप ही छूट जाती है इनवॉलेंट्री हो जाती है और कई बार इसमें सेंट्स देखे जाते हैं कुछ सेंट्स एलिमेंट्स दिखाई देते हैं यूरिन में अगर आप चेकअप कराते हैं तो उसमें आपको कुछ सेडिमेंटेशन दिखाई देंगे तो उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं और इन यूरिनेशन के साथ साथ कई बार सीमेन भी इन देखा जाता है वॉलेंट्री सीन में दिखा जाता है कब कब देखा जाता है कई बार अपने आप छूट जाता है जो कि अब बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंसी सिम्टम्स है उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी ही और स्टूल के टाइम पे भी क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड स्टूल होता है प्रेशर देने पे उसका सीमेंट लॉस हो जाता है तो उस टाइम पे भी इन वॉलेंट्री सीमेंट देखा जाता है देन अब मैं बात करती हूँ यूरिनरी सिम्टम्स और स्टूल सिम्टम्स के बाद में अब मैं बात करती हूँ थ्रोट सिम्टम्स पर तो थ्रोट सिम्टम्स जो इसमें देखे जाते हैं थ्रोट भी वहाँ पर ड्राइनेस है ड्राई कफ है हॉकिंग है हॉर्सनेस है बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस होती है खांसी जब होती है उसके अलावा भी रेगुलर डेज में भी वो हमेशा हॉकिंग करता रहता है मतलब कि जब भी उसको कुछ बोलना होता है वो बहुत देर से चुप है कोई आया उसको बोलना है तो वो हमेशा करके ऐसे करेगा साफ क्लियर करेगा अपने थ्रोट को फिर उसके बाद आगे बोल पाएगा जो लोग सिंगर्स होते हैं टीचर्स होते हैं जिनका यूज़ वॉइस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो उन लोगों में अगर ये सिम्टम्स देखे जाते हैं कि हमेशा उनको बोलने से पहले गाना शुरू करने से पहले एक बार हॉक करके अपना जो है थ्रोट को क्लियर करना पड़ता है हमेशा उसको यहाँ पर कुछ फंसा हुआ लगता है तो वो हॉकिंग सिम्टम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इफेक्टिव जो है मेडिसिन यहाँ पर हो जाती है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है सलेनी मगर आपके थ्रोट सिम्टम्स ये मैच कर रहे हैं तो हॉर्सनेस देखी जाती है ड्राई कफ देखा जाता है हॉकिंग सिम्टम्स देखे जाते हैं तो वहाँ पर सिलेनियम मेडिसिन यूज़ की जा सकती है अब मैं बात करूँगी इसके नेक्स्ट मेंटल सिम्टम्स जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं मेंटल सिम्टम्स तो मेंटली जो होता है यहाँ पर बहुत वीक होता है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि वीकनेस कहाँ कहाँ देखी जाती है फिजिकली भी देखी जाती है मेंटली भी और सेक्शुअली भी देखी जाती है तो मेंटली भी बहुत ज़्यादा पेशेंट वीक होता है डल होता है मेमोरी बहुत वीक होती है कुछ भी याद नहीं रहता है इसको और वीकनेस जो होती है वो पढ़ने में हर चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा वीक रहता है अपने बिजनेस वगैरह की चीज़ें भी पर डे भूल जाता है लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पिक्यूलियर सिम्टम है वो ये है कि जो भी ये भूलता है तो इसकी स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मतलब इसको ड्रीमी स्लीप आती है मतलब बहुत सारे लोग पेशेंट्स बताते हैं कि हमेशा जो है उनको नींद आती है लेकिन सपने बहुत आते हैं सपने की वजह से वो नींद उनको पूरी नहीं लगती फ्रेश नहीं लगता है तो इसमें भी ड्रीमी नींद होती है स्लीप होती है लेकिन उसको जो सपने आते हैं वो उन चीज़ों के आते हैं जो दिन में वो भूल जाता है तो दिन में वो चीज़ें जो भूल गया है वो रात में वो सपने में देखता है कि वो क्या क्या भूल गया है तो उसको सपने आते हैं सपनों में वो चीज़ रिमाइंड होती है कि वो क्या चीज़ें भूल गया है और इसके जो मेंटली वीकनेस होने का रीज़न होता है कॉज होता है कारण वो यही होता है कि बहुत ही ज़्यादा सेक्शुअल एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स होना मस्टिबेशन करना इन सारी रीज़न की वजह से भी वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है मेंटली या फिर बहुत लंबे समय तक बीमार रहा हो जिसके बाद से उसको मेंटली वीकनेस आई है तो मेंटल सिम्टम्स इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर ये मैच कर रहे हैं तो वहाँ पर सिलेनियम मेडिसिन बहुत ही ईजिली प्रिस्क्राइब की जा सकती है और ठीक की जा सकती है बीमारी को अब मैं बात करूंगी मेंटल सिम्टम्स के बाद में इसके सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम वो है आपके इम्पोर्टेंसी सिम्टम्स और उसके बाद मैं आपको हेयर फॉल पे जानकारी दूंगी और मॉडलिटीज पे तो इम्पोर्टेंसी uh, में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है इम्पोर्टेंसी सेक्शुअली वीकनेस में क्यों होती है तो जैसे कि मैंने पहले एलिमेंट्स बताए हुए हैं कि पेशेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है फिजिकली मेंटली लेकिन थाट्स उसको हमेशा ऑल टाइम उसको जो है सेक्सुअली थॉट्स आते रहते हैं ये बहुत ही मेंटली बहुत एक्टिव रहता है सेक्सुअली बट फिजिकली जो होता है परफॉर्मेंस उसके बिल्कुल नहीं कर पाता है बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं करने के कारण बहुत इरिटेबल हो जाता है और बहुत परेशान हो जाता है और इसका सीमेन जो होता है वो ऑल टाइम जो है इनवॉलेंट्री रहता है कभी भी छूट जाता है सीमेन और स्पेशली कब जब वो बैठा है जब वो सो रहा है ड्रीम में कई बार सेक्शुअली एक्टिव होने की वजह से सीमेंट छूट जाता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम ये भी पेक्यूलर सिम्टम्स जो कि पेशेंट्स अधिकतर बताते हैं जब कोई भी जो है जो है मेल पेशेंट फीमेल से बात करते वक्त उसका सीमेंट लॉस हो जाता है तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है सेलेनियम 
मस्टिबेट बहुत ज़्यादा करने की वजह से बचपन से ही बहुत ज़्यादा मस्टिबेशन करने की वजह से भी जो बहुत ही सेक्शुअली वीक हो जाते हैं इम्पोर्टेंसी हो जाती है बहुत ज़्यादा बैड जो है हैबिट्स की वजह से वहाँ पर भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है सेलेनियम तो सेलेनियम मेडिसिन इन सभी सिम्टम्स में यूज़ की जा सकती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं पोटेंसी पर मैं लास्ट में आपको बात करूँगी किस पोटेंसी में यूज़ करना है आपको अब मैं बात करती हूँ इसके जो है फिर जो इम्पोर्टेंसी होती है सीमेन लॉस होता है स्टूल के टाइम पे भी जो है पास करते वक्त सीमेन लॉस हो जाता है लड़कियों से बात करते वक्त लॉस हो जाता है कई बार बैठे बैठे हो जाता है जब बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा वो सोचता है सेक्शुअल थॉट्स आते हैं जब उसके तब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉस हो जाता है सीमेंट तो इस वजह से उसके जो ऑर्गन्स होते हैं जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं बहुत ही वीक कमज़ोर और डल हो जाते हैं लूज हो जाते हैं तो इस वजह से वहाँ पर ओ इम्पोर्टेंसी देखा जाता है तो अगर ये रीज़न है इम्पोर्टेंसी का आपका तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है सेलेनियम मेडिसिन तो सेलेनियम मेडिसिन पर और भी कई सारी जानकारी है जो कि और भी इफेक्ट्स होते हैं लेकिन सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है तो इम्पोर्टेंस सिम्टम्स अगर आपके मैच कर रहे हैं तो वहां पर बहुत ही इफेक्टिव होती ही है अब मैं बात करती हूं इसके हेयर फॉल सिम्टम्स पे तो हेयर फॉलिंग पे भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है जैसे कि बात की हुई है कि यहां पर जो है जहां पर भी आप इंपोर्टेंसी दिखाई दे रही है मतलब कि यहां हार्मोनल इंबैलेंसेस भी देखे जाएंगे कुछ मेल हार्मोन्स टेस्टोस्ट्रोन की कमी भी देखी जाएगी क्योंकि इतने सारे जो रीजंस मैंने बात की हुई है तो उसकी वजह से ही यहां पर हेयर लॉस भी देखा जाता है तो हेयर लॉस पे जैसे मैंने एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वगैरह पे वीडियो बनाया हुए हैं वहां पर मैंने बताया हुआ है कि किसी भी रीजन से अगर वहां पर आ, आपके जो है मेल सिम्टम्स में जहां पर इंबैलेंसेस होते हैं तो उसकी वजह से हेयर लॉस देखा जाता है तो इसी वजह से यहां पर हेयर फॉल देखा जा रहा है सेलेनियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है और हेयर फॉल भी देखा जाता है तो यहाँ पर फिजिकली इतना ज़्यादा वीक होता है तो इसको डेफिशेंसीज भी होती हैं तो यहाँ पर जब हेयर लॉस होता है तो ये आपका स्कैल्प के हेयर लॉस के अलावा आपके बियर्ड का हेयर लॉस होना आईब्रोज के हेयर लॉस होना बॉडी हेयर लॉस होना साथ ही साथ आपके जेनेटल एरिया के भी हेयर लॉस होना फॉल होना तो ये ऑल ओवर बॉडी के हेयर फॉल के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है और रीजंस पे जो मैंने आपको फिजिकली और इम्पोर्टेंसी पेशेंट्स के जो सिम्टम्स बताए हैं वही इसके रीज़न होते हैं और इसी वजह से अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है हेयर फॉल के लिए भी तो अब मैं बात करती हूँ उसके कुछ मॉडलिटीज़ पे तो मॉडलिटीज़ क्या होती है मॉडलिटी मतलब किन चीज़ों से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और किन चीज़ों से प्रॉब्लम्स में आराम लगता है किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सेलिनियम मेडिसिन के पेशेंट को मॉडलिटी एग्रावेशन जो होते हैं वो होते हैं सन से गर्मी से हॉट वेदर से तो इन चीज़ों वहाँ पर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है इसके साथ अगर वो अल्कोहल ज़्यादा लेता है उसकी वजह से भी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स आते हैं उसको उसकी वजह से भी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं मस्टिबेशन बहुत ज़्यादा कर लेता है बैड हैबिट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी वजह से भी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो ये मेन रीज़न होते हैं इसके प्रॉब्लम्स के बढ़ाने के और गर्मियों के वैदर में हॉट वैदर में गर्मियों में सन में अगर डायरेक्टली चला जाता है एक्सपोज होता है तो वहाँ पर इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं देन आराम किन चीज़ों से लगता है तो आराम उसको ठंडी चीज़ों से लगता है मतलब अगर वो ठंडा पानी पी लेता है ठंडी हवा में एक्सपोज में चला जाता है तो वहाँ पर बहुत ही इसको रिलैक्स और रिलीफ लगता है आपके सिम्टम्स में तो अगर इस टेप की मॉडिलिटी भी मैच करिए तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन सेलिनियम अब मैं इसके कुछ एलिमेंट्स जो बात करूँ कि क्या रीज़न होता है ये सारी चीज़ों के तो रीज़न इसमें यही जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं इम्पोर्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेयरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये सारी चीज़ें भी इसको जो है बहुत ज़्यादा एल्कोहल अगर लिया है और हमेशा सेक्शुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है मेंटली और तो उसकी वजह से भी सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं अब मैं लास्टली इसके आती हूँ डोजेस पे और पोटेंसी पे तो सेलिनियम मेडिसिन की पोटेंसी जो यूज़ की जाती है वो आ, मैं ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ वो मिडिल पोटेंसी यूज़ करती है मतलब कि थर्टी एंड टू हंड्रेड थर्टी एंड टू हंड्रेड पोटेंसी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं जहाँ पर भी आपको जो है सेलिनियम मेडिसिन के डेफिशेंसीज देखी जा रही हैं तो वहाँ पर इसको थोड़ा सा थर्टी पोटेंसी में यूज़ कराया जाता है और जहाँ पर मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं सेक्शुअल सिम्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर इसको टू पोटेंसी में यूज़ कराया जाता है तो फिजिकल सिम्टम्स जब दिखाई देते हैं तो वहाँ थर्टी पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जहाँ क्योंकि 
क्योंकि सेलिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए तो ये जो है कवर करता है आपके बहुत सारे रेगुलेट करता है कुछ फंक्शंस में हेल्प करता है जैसे कि थायराइड फंक्शंस को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है आपके लिए एक बहुत अच्छा एंटी है सेलिनियम मेडिसिन तो एंटी की कमी होने की वजह से जो फिजिकली वीक कमजोर सूखा हुआ लगना बॉडी का तो ये भी जो रीजन्स होते हैं तो सेलिनियम की डेफिशेंसी की वजह से देखे जाते हैं तो वहाँ पर इसको थर्टी पोटेंसी में यूज़ करें तो बहुत ही इफेक्टिव होती है तो 30 पोटेंसी में यहाँ यूज़ करेंगे और टू पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं दिन में दो बार तक यूज़ किया जा सकता है सुबह और शाम और डिपेंड करती है आपकी सीवियरिटी और कंडीशन पे कि आपको कितना डोज देना है कितने दिन तक देना है वो आपकी क्रॉनिक कंडीशन है एक्यूट कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है तो ये सब सिम्टम्स अगर आपके मैच कर रहे हैं सेलेनियम के तो आप सेलेनियम मेडिसिन ले सकते हैं और इसके अलावा भी सेलेनियम बहुत ही इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है लेकिन आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जानकारी कैसी लगी सेलेनियम मेडिसिन की लाइक करके कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ शेयर करके तो आज के लिए इतना ही सभी को थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग